Hello, good evening. Hello, teacher. Good evening. Good evening. How are you doing today? Okay. How's everything? How is it going? Are you doing good? You're doing fine? How was your day? Is everything okay? Kenya, Luis, Wendy, Alejandra, Sandy, Jacqueline, I have Bernice, Vanessa, Silvia, and also Karen, Alfonso, and Sayuri. Thank you so much for being on time. Um, we're going to start today's class from where we start yesterday. So uh, yesterday we started talking about some activities that we normally do at our workplace. And uh, we're going to continue with some professions and activities to um, get more vocabulary. We studied some. Do you remember some new occupation? I remember a new occupation that you learned yesterday, butcher. Which other do you remember? Do you remember any other new word that you learned yesterday? Aren't you practicing your vocabulary? I'll give you time for you to check your notes. Bueno, teacher, yo estuve practicando las reglas. Oh, the rules. Okay. That is good. Yo igual estuve practicando más que todo las... Uy, no sé cómo explicarle. Eh... ¿En qué parte se usa, digamos? Eh... Okay, okay. La estructura, very... es la palabra, la estructura. <laughs> okay, the structure. And that is very important um, that you study the structure. That is nice of you. And uh, there is only one thing that it, I think that is still confusing. Creo que hay algo que aún es confuso y ya porque ya se nos había acabado el tiempo de la meeting ayer. Eh, pero sí, um, con lo de la estructura, recuérdense que voy a, voy a compartir pantalla para explicar un poco mejor eh, lo que es esto. Uh, okay. Creo que ya se ve la pantalla. Con lo de la estructura, ok, ah, tengo unos mensajitos acá. Ok, Arlene, muy bien, gracias por uh, confirmar, va de camino, está ahorita como oyente nada más. Ok, um, y vi que alguien escribió hace unos minutitos, so vamos a ver después porque ajá, ya no tuve chance de revisar WhatsApp, estaba abriendo todo lo necesario para conectarme eh, Abrir, bueno, micrófono y cámara, porque conecto unos 10 minutos antes, pero estoy haciendo otras cosas, no tengo el, el micrófono puesto ni, 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 ni escucho. Eh, pero sí, gracias por notificar. Eh, veo que Marvin y Marjorie creo que no se van a poder unir, según veo acá, y Arlene, que está como oyente. Eh, y de hecho, solo hay 17 conectados, pero bien. Uh, con la de la estructura, hay algo confuso por ahí. Eh, Uh, escuché una oración afirmativa y, y tenía, uh, like, I, ay, ¿por qué no escribe? Ay. Oh. Ok. Estuvieron, me dicen, eh, um, Berenice de Camino también. Ok, gracias, Berenice. Eh, me dicen que estuvieron practicando la estructura y eh, qué bueno que, que lo han estado haciendo. Eh, eso muestra compromiso y eh, les va a ayudar a avanzar mucho más rápido, ¿verdad? El que ustedes se tomen ese tiempo de hacer algo extra, de buscar recursos adicionales para eh, comprender tal vez o, o reforzar lo que se ha visto en clase. 
Escuché una oración similar como ejemplo, puse esta, I do teach in a school. En oración afirmativa, acuérdense que la oración se compone de sujeto, verbo y complemento. Entonces, aquí tengo ver, eh, el sujeto, ¿verdad? Tengo dos verbos y tengo un complemento. Si yo digo, I do teach in a school, pensando que como el auxiliar es para presente y no significa nada, pues mmm, digamos que sí, se vale decir uh, así, pero gramaticalmente está incorrecto. Las oraciones afirmativas no llevan auxiliar. ¿Ok? Una oración afirmativa no lleva auxiliar. A menos que el verbo sea do, sí lo voy a usar, pero solo a él. No voy a poner otro verbo, no voy a poner otra acción. Por ejemplo, decir, Ay, yo hago mis tareas en el almuerzo. Entonces, en mi verbo es hacer I do. Ahí está, sujeto, verbo. Y luego el complemento, my homework. En la hora de almuerzo, at lunch. I do my homework at lunch, at lunch. Pero sí, es porque este es el verbo, hacer. Pero no lo puedo usar como auxiliar. Las oraciones afirmativas no llevan el do como auxiliar. Eso sí hay que tenerlo en cuenta. El, la oración afirmativa no lleva auxiliar. Si el verbo es hacer, bueno, dejamos el do y ya. No hay otro verbo por ahí, se fijan. Porque el verbo que yo estoy ocupando es hacer. Pero aquí tengo el do y tengo el teach. Tengo el, el hacer y tengo el teach. Y como auxiliar, pues no se hace. A menos que, a menos que, y esta es una excepción, a menos que usted quiera ser enfático con algo. Eh, por ejemplo, eh, que le digan, eh, tú no limpias la casa. Y la están acusando de algo que no es cierto. Y le dicen que usted no limpia su casa. Entonces usted dice, I do clean my house. Entonces ahí es como que sí lo hago, pero ya es como para ser enfáticos en algo y dejar bien claro algo. En ese caso sí, pero ya es como cuestión ya de un poco fuerte, vea. El usar un, un, el auxiliar do en una oración afirmativa es para ser enfáticos, como entender, sí, no te estoy mintiendo, sí lo hago, I do clean my house. Right. Ok. Es, es en el único caso que se utiliza el auxiliar en una oración afirmativa. Eh, ¿Tienen dudas o preguntas con eso? No. No. Ok. Así que recuerden que el auxiliar solo se usa en pregunta, que es do or does, dependiendo del sujeto, y en oración negativa, que sería don't or doesn't. Y luego, pues si pongo en una oración do, es porque ese es el verbo, hacer, no auxiliar. Y vamos a compartir entonces en el material. Aquí vamos ya a nuestro material que se encuentra en la plataforma para que pues vayamos partiendo siempre de, de esto como guía para los demás ejercicios y tenemos una conversación como ya les he mencionado estas conversaciones no tienen audio y por lo cual la instrucción ahí dice listen to your teacher, read the conversation and then practice with a partner se las voy a leer y luego me dicen si tienen alguna duda del vocabulario o pronunciación eh, veo Cindy, Janet and Cindy Okay. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who's Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And uh, what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She is so busy. And on weekend? 
Okay, uh, that's the conversation. Do you have any question about the pronunciation or the vocabulary? Is very busy? What's the meaning? Uh, very busy, muy ocupada. Any other question? Bookkeeper. Bookkeeper. Uh, creo que está en el vocabulario de ayer. ¿Alguien re recuerda que era el bookkeeper? Nobody remember que era bookkeeper. Era como contador. Es lo mismo que contador. Yes. Accountant. A, a bookkeeper is an accountant. Thank you so much. Any other question? Arrange meetings. Sorry. Escuché otra por ahí, pero no logré comprender bien. Creo que se pronuncia en Reigns. Meetings. Ok. Ajá. Arrange. Meeting. Es como arreglar reuniones. Arrange es arre hacer arreglos. Hacer arreglos, digamos, eh, organizando algo. Como en este caso una reunión. Reuniones. Meetings. Ok, perfecto. Muy bien, bien útil, ¿verdad? Arrange meeting. Lo que está después de the new secretary, her schedule is very tight. Tight, ok. Her schedule, schedule or tight. ¿Cuál de las dos? Las dos. Ok, bien. Schedule es eh, un itinerario. Agenda, horario. A eso se refiere schedule, itinerario, agenda, horario. Eh, y luego el tight es apretado o apretada. Eh, entonces dice que su, su agenda es muy apretada. Her schedule is very tight. Hi, Luis. Do you have a question? Hola, hola. Sí, buenas noches. Este... No, más que todo es, es salir de una de una duda, ¿verdad? Uh -huh. Y quisiera que me la aclarara. Este hay, 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 hay oraciones que se utiliza el in y hay oraciones que se, se utiliza el, el on, ¿verdad? Así como on Monday, on Friday, on weekend. Eh, y hay otras oraciones donde se utiliza el, el in. Eh, hasta donde yo tengo entendido, eh, cuando se dice in, es cuando, digamos, está en el lugar, ¿verdad? Así como in to school. O, y también este, tengo entendido que on se utiliza cuando está sobre algo, ¿verdad? Ajá. On the floor, algo así. No sé si estaré en la correcta. Eh, sí, me las está presentando como cuando son uh, preposiciones de lugar. Las tres preposiciones in, at, on, tienen dos funciones. La función de preposición de tiempo y preposición de lugar. Eh, como usted me las presenta, eh, son de lugar y sí, está en lo correcto. On es cuando está sobre algo, sobre alguna superficie. In es cuando está dentro de un área, dentro de una región. Y el at es como um, no especifica un punto en sí. Ahora, si son de tiempo, eh, como me decía que a veces ve que dice on Monday y todo eso, sí. También hay oración, bueno, frases armadas ya con estas um, preposiciones. 
y de hecho lo tenemos acá en el material, eh, lo vamos a ver, creo que en esta semana están por aquí, deben de estar, ya que estamos hablando de horarios, eh, o si no, es la siguiente semana. Bueno, sería la siguiente semana porque no los veo aquí en la guía. Entonces, la siguiente semana las vamos a ver. Pero sí, por ejemplo, cuando, como para hacerle un resumen así rapidito, cuando vamos a mencionar eh, una actividad que sucede en un día específico, usamos on. Por ejemplo, si yo eh, tengo reuniones o tengo una reunión el lunes, yo digo, I have a meeting on. Monday, el sábado yo doy clases en academia, yo digo on Saturday, on Saturday I teach in an academy, ¿ok? Y así, eh, depende, si lo que voy a mencionar en qué día sucede, voy a anteponer on antes de mencionar el día. Ahora el in, on y at también son combinados eh, con ciertas partes del día. Por ejemplo, in, lo voy a utilizar cuando me refiera a o mi oración, yo digo, en el lapso de la mañana, sería in the morning, si es en la tarde, in the afternoon, ok, in the morning, in the afternoon, in the evening. Con esos tres lapsos o partes del día, voy a usar in. Ahora, si me refiero a algo que sucede por la noche, en el lunch, entonces es at night, si es a mediodía, at noon, o eh, at midnight, si es a medianoche. Y on, um, on si sí, no, no, no van en, en ninguna parte del día, solo in y at. Pero ya están como armadas, gramaticalmente así van. No puedo decir in the night porque está incorrecto. Sí se le entiende, in the night, pero es eh, incorrecto. Tenemos que decir at night. Por ejemplo, decir, uh, yo veo televisión en la noche, I watch TV at night. Ok, muchas gracias. Y también son utilizadas para indicar lugar. Por ejemplo, si yo le digo, uh, uh, mi restaurante favorito está calle al volcán. My favorite restaurant is on Calle al Volcán. Entonces le estoy diciendo sobre la Calle al Volcán. No es de tiempo que estoy hablando, sino que es de lugar. Entonces ahí es como el contexto le va a decir, ¿verdad? O si la estoy utilizando como de lugar o tiempo, va a ser eh, bastante eh, fácil de identificar ya por el contexto. Pero sí tienen ambas, ambas funciones, como de tiempo. Y de lugar. En este módulo la vamos a ver de ambas. Al final del módulo creo que la vamos a estar eh, utilizando como de lugar y la siguiente semana serían de tiempo. Las tres preposiciones. Eh, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. ¿No? Okay, I'm going to read the conversation again, and uh, you can repeat at home. La voy a leer un poco más despacio, eh, tratando de hacerlo más despacio, más claro, para que ustedes puedan repetir en casa. Y lo vamos a hacer siempre, micrófonos apagados, para evitar los delays con el sonido, ¿verdad? Que unos van a sonar más adelante, otros más atrás, y ya no vamos a, a, a lograr el objetivo, ¿verdad? Que es escuchar con claridad y, y repetir escucharnos nuestros, um, nuestra pronunciación. Y luego, pues, vamos a pedir voluntarios. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week. But Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday? 
she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She's so busy. And on weekends? Okay, uh, do we have volunteers to role play? Wendy, thank you so much, Wendy. Someone else to practice with Wendy? Maria, thank you so much. You can start, Wendy. Good morning, Cindy. How are you? Your microphone, Maria. Excuse me. <laughs> Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her education is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some email to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meeting. She's so busy. And on weekends? Excellent. Thank you so much, Wendy and Maria. You did an excellent, excellent job. Uh, I have Amelia, a volunteer to practice with Amelia. Yes. Este, se, comenzaría con Janet, ¿verdad? Yes, you can be sí, Janet, sí. Amelia, and uh, Kenya, you're Cindy. Okay. Good morning, Cindy. How are you? Hi, I have many things to do this week, but Carrie is very busy. Real, real, really good is Katie. And you, secretary, her schedule? schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the product, the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some email to the bookkeeper and on Friday, she arranges meetings. She is a busy I am weekend. Okay, pretty, pretty good. Thank you so much, Amelia and Kenya. And yes, remember this one is busy. She is so busy. Pretty good. Thank you, ladies. You did a very, very good job. Okay, let's see. For the next exercise, it's a, well, it's a spay work, but we're going to do it individually. Uh, what do we have to do? Here we have a chart with the days of the week. Let's practice. Monday. Tuesday. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Let's repeat one more time. Monday, Tuesday, 
Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. What are we going to do with this chart? Uh huh. Read the conversation again to complete the chart with Katie's information. Also, what other activities do you think Katie do in the other days of the week? As you can see here in the conversation, they only mention some activities that she do. Um, let's see. What does she do? Well, on Monday, and we have the activities that she does on Mondays, and then on Wednesdays. Okay, I think it's only those two, right? So for example, here on Monday, according to the conversation, what does Katie do on Monday? She makes many phone calls. Uh-huh. So we write it here. On Monday, she makes many, uh, or you can just put, she makes phone calls. It's not necessary, like, we can uh, shorten that. She makes, she makes phone calls. Phone calls. And um, what else does she do? And she writes reports about the productions. So we can say she writes reports. She writes reports. Okay. And I think that's it for Monday, right? That's only two activities for Monday. Did they mention uh, Tuesday? Tuesday? No. On Wednesday and on Friday. Okay, on Wednesday, let's see here. What does she do on Wednesday? She, she sends some emails. emails. Uh-huh, I guess she sends emails. And you can uh, you can put the, the, the complete information. She sends some emails to the bookkeeper, or you can summarize. She sends emails. Is there anything else she does on uh, on Wednesday? No, right? Only this. And on Friday, she arranges meetings. Meetings. She arranges meetings. Okay. Now I have this, uh, this is all the information that we have here in this conversation. Now, what is the other part of the exercise? It says, what other activities do you think Kate does the other days of the week? So here we have to add the other activities that you imagine, that you think that she does. For example, on Tuesday, I think that uh, he has, uh, she has, um, meeting for example she has meeting with her boss okay she has meeting with her boss or any other thing that you can uh, that you can imagine that she did on Tuesday Uh, or she prepares a payroll report. 
Okay. Hace reportes de planilla. ¿Qué hace ella on Tuesday, Thursday, Saturday, and Sunday? What do you think? Ahí sí es cada quien pensar, ¿verdad? ¿Qué creen que hace esos días? Y lo escriben. Y luego pues vamos a compartir qué es lo que han eh, completado en esos días. ¿Qué piensan que hace ella esos días?
Okay, volunteer, what do you have? What do you think that Katie does on Tuesday? You can read your sentences. Kenya, thank you so much. You say um, she write reports of different process. Okay, excellent. She writes reports about different processes. Good, thank you so much. Any other idea for Tuesday? What do you think that she does on Tuesday? She arranged event for the company. Excellent, Bernice. She arranges events for the company. Excellent job. Um, Thursday. Esto todavía suenan similares, pero hay una diferencia. Tu es martes. Tuesday. Tuesday. Y jueves es thurs. Thursday. Thursday. Okay, what do you have? What do you think that she does on Thursday? Volunteers? Uh, she maker you invent. Okay, she checks inventory or she um she maker makers you invent. Oh, she makes inventory. Or she checks inventory. Okay. Very good. Somebody else? What do you think that she does on Thursday? No more volunteers? Okay. Let's see. What about... Saturday. What do you have? What do you think that she does on Saturday? She does exercise uh, in the morning. Excellent. She does exercise in the morning. Excellent job. She does exercise in the morning. Anybody else? Okay, what about Sunday? A volunteer? What do you have for Sunday? She picnic with the family. Oh, she has. She uh, has. Yeah, but yeah, she has a picnic with family. Yeah, that's a very good one. She rests. She rests. Okay, she rests. Mm -hmm. She goes to the church. She goes to the church. Very good. Okay. Very, very well done. So, she practice in production about of the funds. Okay. She practices. I practice in production about of the funds. Oh, okay. Nice. Yes. Now, um, to continue with the topic, we have um, how to use the simple present is um. Si se fijan aquí, pues ya vamos a la tercera persona. Eh, con la conversación vieron que ya los verbos están eh, con la s en su mayoría al final, verdad? Y ya pues ya ustedes saben la razón del por qué. Están con esa S al final. Estamos hablando de actividades que una tercera persona hace. Entonces, that's why. Then we have uh, the explanation here. Aquí está ya la explicación. How to use the simple present. Uh, affirmative statements, negative statement. Cuando son afirmativas, lo que ya habíamos visto ayer, eh, oraciones afirmativas para la tercera persona singular es en la mayoría de casos a los verbos se les agrega S al final por ejemplo she makes eh, Sayuri levantó la mano 
Este, sí, siempre he tenido una pregunta. Esa se lo iba a hacer ya ratito, pero se me fue el info. Eh, ¿Qué significa mani? Mani, muchas. Muchas. Ajá. Ah, ok, gracias. Welcome. Eh, she makes many phone calls. Ahí como ven el verbo nada más se le ha agregado la S al final. Eh, then she carries some, she carries boxes into the truck. Ahí el verbo carry termina con Y. Ustedes recordarán la regla que vimos ayer de la Y, ¿verdad? Que cuando antes de la Y hay una consonante, en este caso esa consonante sería la R. En ese caso la Y se cambia por I latina y se agrega ES. Uh, she, and then she send these sends reports to the uh, to other companies. It helps workers to be on time. My boss talks about the new rules. Y si se fijan, aquí pues tenemos ya las oraciones y no hay mayor explicación del por qué está ahí esa S al final de los verbos. Pero nosotros ya lo estudiamos el día de ayer y practicamos un poco. También decíamos que eso solo ocurre en oraciones afirmativas, tercera persona singular. Ahora vemos al otro lado las oraciones negativas y recordamos que para ser negativas usamos el auxiliar doesn't, que es el que se utiliza para la tercera persona singular. He, she, it. ¿Ok? Entonces, si es una tercera persona singular, en una oración negativa utilizamos doesn't. No utilizamos don't como en los otros sujetos, sino que se utiliza doesn't. Por lo tanto, eh, el verbo no lo cambiamos. ¿Recordamos por qué no se cambia? Eh, no se cambia porque ya teníamos ahí eh, el auxiliar que me indica tercera persona singular. Entonces ya no se necesita hacer el cambio en el verbo. Entonces en pregunta también tenemos el auxiliar específico para la tercera persona que es das. Eh, entonces, recuerden siempre que para oraciones negativas y eh, preguntas, el verbo no se altera. No se le pone nada. S, E, S, no. Solo en oraciones afirmativas, tercera persona singular y pues ya eh, discutimos también un poco sobre cómo es que eh, se hacen estos cambios en el spelling, ¿verdad? En la escritura, es solo agregar S, algunas veces ES, y las excepciones que teníamos con la Y también. Eh, solo como manera de refrescar lo que estuvimos viendo ayer. Y aquí pues vamos a poner en práctica esto ya haciendo como un summary de, de lo que hemos visto en las páginas anteriores. It says complete the sentences with the verbs in parentheses. Tenemos unos verbos en paréntesis y tenemos que completar. María. Sí, teacher. Eh, el significado cuando dice Cindy envía reporte a otras compañías. ¿Eso ayuda? Workers. Eh, hacer el, el trabajo a tiempo. Ajá. ¿O cómo? Eso. Eso ayuda a los uh, trabajadores estar a tiempo. Workers, trabajadores. Sí. Ok, thank you. Ok. Eh, entonces, seguíamos acá con lo de eh, complete the sentence with the verbs in parentheses. Aquí solo vamos a ir escribiendo. Según lo que veamos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tengo el verbo order. Voy a ver si... ¿Tengo que hacerle alguna alteración o no? Aquí dice not call, pero ya sabemos que el not solo me está indicando ahí que tengo que hacerlo negativo. Sabemos que vamos a usar que don't or doesn't. Depende ahí de lo que veamos en la oración. Luego tenemos write, ask, clean, not keep. Otra vez vamos a conjugarlo en negativo. Utilizando el auxiliar, no vamos a poner not porque... Eh, 
not es para el verbo to be, ahí solo me está indicando que tengo que hacer la oración en negativa, ¿verdad? Y como es un ejercicio, pues no me va a poner los auxiliares. O sea, tengo que ponerlo yo. Les voy a dar tiempo y vamos a revisar. Salva, voy a tomar agua.
Okay, I see that some of you are are still working. Some of you probably have finished. We're going to check. Um, as I see here, uh, Luis share number one and two. And your orders. Orders. You yeah. already seen in the office. Yes, Amy and Teresa. Esa palabra que está en paréntesis, no sé cómo se pronuncia. Ask. 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 Le agregamos el... Aquí no, porque no, no. Está, no está hablando de una tercera persona. Ok, ok. Son dos, entonces Amy y Teresa ya es un plural, entonces por eso eh, no se le agrega S a este caso. Mm -hmm. eh, number okay. three. Doesn't call. Doesn't call. Doesn't call. I'm sorry. Yes, that's the permanent. The permanent of weekend. He cleans. Mm. Cleans. Yes. Uh -huh. cleans. Yes, she cleans or desks in the morning. I write. Right. 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 No se altera porque, aunque es singular, pero no es tercera persona, es primera. Primera persona, ok. Mm. Mm -hmm. Mario doesn't keep. Excellent. Mario doesn't keep a record of the merchandise he buys. Mm -hmm. Good, Mark. Eh, ¿Tenían así las respuestas o tienen alguna duda aún? Así estaba. Ok. Great. So, let's continue. Ok, we have another exercise about jobs. As you can see here, uh, jobs. It says match the jobs with the picture and then listen and practice. Um, let's see. Uh, I have to do this very... Very, very small. Can you try matching them? Okay, so for example, number one, we have K, police officer. Police officer. Number two is, what do you think? Taxi driver. Oh. Yes, O, oh, taxi driver. So you can hear it says O, oh, taxi driver. Number three, what do you think? B. 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 Here, vendor. Vendor. P. Vendor, correct. P. Vendor. Four, we studied that one yesterday. Bloomer. Bloomer. What letter is Bloomer? J. J. Plumber. Very good. J. Plumber. Five. A. I. I. Electrician. E. Electrician. Painter. I is painter. I. 
Painter. Painter. Uh -huh. Ajá, alguien mencionó ¿Y? I para las cinco. No, no, no. I'm sorry. ¿Y? ¿Y? Teacher. ¿Y? Y electrician, yes, y electrician. Y electrician, number six. Ay. Ay. Painter. Painter. Ajá. Ay, painter. Number seven. Office manager. H. H. Office manager. H. H. Office manager. Uh -huh. Number eight. Accountant. Accountant. A. A. Accountant. A. Accountant. Uh -huh. Number nine. KL L receptionist no. mm -hmm. L L L L L um, um, number 10, Salis Person. Um, from the screen. F, from the clerk. Um, oh, yes. Clerk. 11. C B Bell Home Excellent that is B Bell Home B Bell Home Right And 12 oh. and 13 12 is North B. Nurse, yes. Nurse. B. B. Doctor. 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 What letter? Doctor? D. Letter D. Doctor. Yes, letter D. Doctor. Now, 14. Please. Sí. Este, en la 10 no es recepcionista. Sorry, no, no le entendí muy bien. Que si en la 10 es recepcionista. En la 10, ¿qué es front desk clerk? Ok, un front desk clerk es como alguien de similar a servicio al cliente entre que fuera similar a servicio al cliente o recepcionista, pero digamos que un recepcionista quizás hace como un, algún par de diferentes actividades a un front desk clerk. Eh, los front desk clerk están, bueno, en un hotel, como ve ahí, y la recepcionista está en una oficina. Eh, es como que siento que hace más actividades una recepcionista que un front desk clerk, pero sí son similares las profesiones. Okay. Uh -huh. okay, number 14. Sí, culture. P. P, vendor. Ajá, uh -huh. 14 vendor. is P, vendor. Uh, 15. Sí, sí, cashier. Cashier. Ajá, cashier, sí. Cashier. 
Last one, the 16. N. N, security guard. Mm -hmm. Another difference, otra diferencia, aquí tenemos NP, tenemos vendor, y 14, salesperson. Mm -hmm. uh -huh. Salesperson. And this is, a, as you can see, un salesperson es ese, como digamos, un empleo formal, como vendedor o ejecutivo de venta, digámoslo así, en alguna eh, almacén, en alguna... A tienda de departamentos o alguna concesionaria, so sales person, ya un empleo formal, usted es empleado. Y un vendor, like, es más informal en la calle. Eh, quiero ver, compartir en otro stream. Que escuchen la pronunciación. Les voy a poner el audio un par de veces, unas dos o tres veces. Eh, para que practiquen la pronunciación en casa. Vamos a compartir audio. Unit 8. What do you do? Page 50, Exercise 1, Word Power, Jobs, Part A, Match the Jobs with the Pictures, then Listen and Practice. 1. K. Police Officer. 2. O. Taxi Driver. 3. P. Vendor. 4. J. Plumber. 5. E. Electrician. 6. I. Painter. 7. H. Office Manager. 8. A. Accountant. 9. L. Receptionist. 10. F. Front desk clerk. 11. B. Bellhop. 12. G. Nurse. 13. D. Doctor. 14. M. Salesperson. 15. C. Cashier. 16. N. Security Guard. Unit 8. What do you do? Page 50, Exercise 1, Word Power. Jobs. Part A. Match the jobs with the pictures. Then listen and practice. 1. K. Police officer. 2. O. Taxi driver. 3. P. Vendor. 4. J. Plumber. 5. E. Electrician. 6. I. Painter. 7. H. Office manager. 8. Office manager. A. 
Accountant. Nine. L. Receptionist. Ten. F. Front desk clerk. Eleven. B. Bellhop. Twelve. G. Nurse. Thirteen. D. Doctor. Fourteen. M. Salesperson. Fifteen. C. Cashier. Sixteen. N. Security guard. Okay, the next thing that we have here is, oh, Maria, tiene levantada la manita, no sé si hay pregunta. Sí, o sea, teacher. Uh -huh. eh, Bellhub, ¿qué, ¿qué es cargador de, de o cómo, que, no entiendo esa profesión? Sí, el, el Bellhub es, bueno, yo lo he escuchado que le llaman botones, el botones de un hotel que es eh, su trabajo es ayudar a los huéspedes a cargar su equipaje, llevarlos a la habitación. Mm, es, ok. Well, eh, ayudarles con, a operar el elevador, etc. Mm -hmm. Sí, sí. ¿Es there any other question? No. Ok, for the next exercise, este también se los incluí ahí en el material para que vayamos repasando el vocabulario. Tenemos aquí algunos eh, workplaces. Tenemos in a hospital, in an office, in a store, in a hotel. And we have to complete the chart writing uh, what or... or Who works in a hospital, for example? Who works in a hospital? We can mention a doctor, a nurse. Any other idea? Who works in a hospital? Dentist? No. Um, probably. Probably you can find some specialists in the um, hospital like dentists. A uh, psychology. A uh, psychologist? Uh-huh. Psiquiatric. A psychiatric, yes. ¿Cómo se dice anestesista, teacher? Um, I forgot that one. Any other question? I for that one. Okay, what about in an office? What can you mention for an office? People who work in an office? Secretary. A secretary? Accountant? Office manager? Office manager, perfect. Receptionist. A receptionist, uh -huh. mm -hmm. a receptionist, bookkeep bookkeeper, yes, a bookkeeper. What about in a store? What can you write there? Cashier, uh huh, cashier, security work. Security guard, yes. Any other? A cleaner. Cleaner person. A cleaner, uh huh. Modern. Vendor. Vendor or a salesperson? 
Same this person. Mm -hmm. Model. What about in a hotel? Reception. Uh, yes, it can be a receptionist. Waiter. A waiter, yeah. yes. Hotel, they a have hat. a restaurant. From the clerk. Bell hat. Bell hat. Clerk. What is the say vendedor teacher? Sorry? Security. Hey, ¿Cómo se dice vendedor? El botón es bell hop. No. Vendedor, ¿cómo se dice? Vendedor. Vendor. Vendor. Ajá, vendor. Ok. Security teacher. Security guard. Chef. Chef, a chef, yes. A chief. Camarera, ¿cómo se dice, se dice el teacher? Cousin de cocinera, ¿verdad? Waiter. No. Camarera. Ok, ahorita mm -hmm. les escribí ahí eh, la que me habían preguntado del anestesista. Me preguntan también de... Camarera. Eh, camarera, ahí lo puso Sayuri ya. Ok, gracias. Ajá, mm -hmm. May. Cocinera, cocinera. Chef. Sí. Chef. Uh, sí, es chef. Sí. Uh -huh. Any other? Okay, so that's it with the vocabulary exercise. We have this conversation, but before we go ahead and practice this one, vamos a chequear asistencia. Let me stop sharing and remember to say present when you hear your name. Oh. Alejandra Guadalupe. Present. Okay. Amelia Georgina. Present. Thank you. Arlene Natarip. Present. Thank you. Cristobal Alfonso. Cristóbal Alfonso, me parecía que lo vi conectado. Elvis Marlon. Present, Miss. Thank you. Jacqueline Priscila. Oh, Jacqueline creo que fue que escribió. Um, Present. Ok. Jessima Marjorie. Jose Eden Nilsson. Present. Okay. Karen Rocío. Present. Okay. Carla Verónica. Present. Okay. Kenia Lisset. Present. Thank you. Uh, Luis Enrique. Present. Thank you. Maria Santos. Present. Thank you. Uh, Marvin Ovidio. Rosemary Saray. Marvin y Marjorie se escribieron al grupo de WhatsApp, eh, teacher. Okay. Okay. Presente, Rosemary. Ah. <laughs> oh. Sí, es cierto, ellos eran los que vieron que, que no podían estar, pero sí, Marvin y Marvin. Ok, thank you. Okay. Sandy Melisa. Present. Thank you. Silvia Marina. Present, teacher. Ok. Um, 
Vanessa Janet. Present. Okay. Marinisi Dalia. Present. Thank you. Wendy Carolina. Present. Thank you. And Kayuri Esmeralda. Present. Okay. Thank you so much. Hola. Eh, Larisa no mencionó. Yes. Ok, entonces, present. <ríe> Okay. okay, I think that you can see my screen. I'm sharing. Yeah. Okay, here I'm sharing the screen again. And uh, we have the conversation here within practices because I needed to check attendance. So as you can see, there is a conversation. There are two ladies and they are talking. And as you can see here, the scenario, where is it? Is it a hotel? Is it a office or is it a hospital? What do you think? It's a? It's in a hotel. What's going on here? You see the topic? He says he works. He works in a hotel. That's the topic of the conversation. This is what uh, these two ladies are talking about. So they are Rachel and Angela, and I have the audio for this. So let us listen, and then we're going to practice it. Page 51, Exercise 3, Conversation. He works in a hotel. Listen and practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel, too. He's a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The plaza. That's funny. My brother works there, too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Yeah, sounds like somebody is in trouble. Okay, uh, see here, do we have questions about vocabulary? Questions about vocabulary? I see here in the chat. What is the meaning desk clerk? Front desk clerk? Yes. Yes, that's the compound word front desk clerk. Who remembers? Alguien recuerda que es el front desk clerk? Como la recepcionista o bueno, el que atiende al, en algo así. Yes. Es um, recepcionista. Es eh, lo mismo que un recepcionista. Eh, más comúnmente eh, es como alguien que está como en atención al cliente. Eh, la, las responsabilidades son básicamente las mismas que una recepcionista. Tal vez sean un poco más eh, la de la recepcionista, pero sí, eh, es básicamente lo mismo, recepcionista, front desk clerk y receptionist. En los hoteles, más que todo, eh, no, no le llaman receptionist, sino que los front desk clerk, pero al final, pues, es lo mismo. Um, 
Any other question? And how does he like it? Significa cómo es que a él le gusta eso. Ajá, uh -huh. and how does he like it? Eh, se refiere a qué tanto o cómo, cómo él se siente con su trabajo, cómo es que le gusta. Ok, and, entonces es eh, muy buena pregunta y veo que ya la había interpretado también porque a veces, ajá, cuando vemos like es como que sí, vea, pero si se fijan ahí no, no le está contestando con un sí. Le pregunta, eh, how does he like it? Y le dice, he hates it, odia su trabajo. Ya que no le gusta para nada, ¿verdad? He hates it. El odia. Ayer vimos este verbo también, el hate. Eh, si a usted le preguntaran, por ejemplo, ¿te gusta tu trabajo? ¿Qué tanto te gusta tu trabajo? Do you like your job? Ahí sería, do you. Él sería, um, ahí sí puede, do you like your job? Y usted puede decir, yes. Pero cuando le preguntan con how, ahí sí hay que darle información, como decir, ¿qué tanto me gusta? Y podría decir, it's okay, está bien, no, no es malo, it's okay. Uh, podría decir, I can't complain, no me puedo quejar, se lo puedo escribir aquí. I can't complain. I can't complain, no me puedo quejar. Eh, o podemos decir, it's okay, está bien, es como un trabajo bueno, it's okay. Eh, podré decir, I like it. I like it. Or, I love it. Me encanta mi trabajo. I love it. Liz, do you have a question? Y el so-so? Uh, yeah, we can say like so-so. Es -so. like decir más o menos. So-so. Ahí se los escribí también. Eso. Es algo bien importante aquí es uh, hay palabras que no tienen el mismo significado aunque la veamos ahí se parece. Por ejemplo, tendemos a ver actually y pensamos que significa actualmente. Pero actually es como decir en realidad en realidad, en este caso, le preguntan qué hace. Ah, en realidad, él es el manager. Mm -hmm. So, it's like, uh, en realidad, o también se usa para corregir, ¿verdad? Información, por ejemplo, le preguntan, um, um, podría ser, oh, it's, uh, quiero ver. Veamos. Yeah, por ejemplo, yo le diría a Karen, uh, Karen, your last name is Rivas. Me dice, estoy mal. No, um, uh, no tengo bien su apellido, ¿verdad? Y yo digo, Karen, your last name is Rivas, right? Correcto. Ella me dice, actually, is Rivera. Entonces ella me está corrigiendo, me está diciendo, en realidad es Rivera. Como que andaba cerca, pero realmente es Rivera. Ajá. Uh -huh. So, el actually también se puede utilizar como para corregir información eh, y para, pues, decir en verdad o en realidad, a decir verdad, a decir verdad en realidad o para corregir información. No significa actualmente. Eh, actualmente es diferente. Es currently. Currently. Eso es sí, actualmente. Ahí se los puse en el chat de la meeting también para que tomen nota. Eh, por ahí me decían, again, yes. Vamos a poner otra vez la conversación. Eh, lo voy a poner dos veces. Una de corrido para que lo lean todo y se familiaricen porque la primera era solo como para identificar vocabulario. Y la segunda pues le voy a ir dando pausa para que ustedes repitan después. Page 51, Exercise 3, Conversation. He works in a hotel. 
Listen and practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel, too. He's a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The plaza. That's funny. My brother works there, too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Page 51, Exercise 3, Conversation. He works in a hotel. Listen and practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother... Page 51, Exercise 3, Conversation. He works in a hotel. Listen and practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel, too. He's a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The plaza. That's funny. My brother works there, too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Okay, uh, do you have questions? Alguna pregunta ahorita que ya lo repitieron? No? Okay. Lo voy a poner una vez más antes de mandarlos a breakout rooms. Vamos a practicar la conversación en breakout rooms. Remember que es eh, importante que cambien roles. Por ejemplo, si a la primera yo soy Rachel y María es Angela, a la segunda vez yo voy a ser eh, Angela y María va a ser a uh, Rachel. Y así, para que y practiquen con diferentes compañeros en el grupo. Eh, una palabra aquí que siempre es como un poquito... Eh, Ah, quizá ti, un poquito difícil al principio adaptarse a ella es esta que está acá, interesting, porque la tendemos a leer como interesting, porque se nos mete el español, que es como decir interesante, interesting. Pero en esta, haga de cuenta, la primera E no la va a pronunciar. Y el acento o la fuerza de voz la vamos a hacer al inicio. No como en español, que es interesante. Casi en la penúltima sí lo decimos interesante. En inglés, el acento o la fuerza de voz, en, en, en inglés se llama estrés. El estrés está en la primera sílaba. Dice interesting. 
interesting. Acuérdense de ser el, el, la fuerza de voz al principio y que la primera E no se pronuncia. Entonces suena interesting. 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 ¿Ok? Voy a poner el audio una vez más para que practiquen y luego en grupo. Page 51, exercise 3, conversation. He works in a hotel. Listen and practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel, too. He's a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there, too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Okay, I'm going to create a break of rooms. But before that, I'm going to allow you to share a screen. A darle permiso de compartir. Buenas noches. ¿Podría alguien compartir la pantalla? Voy. Thank you. A ver, ok. A ver, está. Permíteme, solo busco. Ok, se me perdió donde estábamos. Adelante. Ya, ya lo encontré, ahí voy. Bien, eh, ahí. ¿Pueden ver? Yes. No sé si ahí no... ¿Ahí? Uh -huh. ¿Se ve bien? Un poquito más. La resolución menos. Ahí. Mm. 
Ahí está mejor. Sí. Vale. Bien, empieza. Voluntarios. <risa> Yo quiero ser Rachel o Rachel. No sé. Soy yo, Ángela. Vaya. Vamos a ver. ¿Lista? Sí. Ya. Ok. Where is, the, espérame, where is the, your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother work in a hotel too. He's from this clear. How do we he like it uh he had in the permit he had he had it he does he does i like the manager that's too bad what the hotel does he go for the plaza that's funny my brother goes there too oh that's interesting what does he do actually he's the manager I'm also men cuesta la pronunciación <laughs> pero si sí pudimos y no nos tratamos mm -hmm. de lo mejor <risa> Hoy quién más va a practicar? Silvita. Okay. Eh, no sé quién, con quién. Hola, hola, buenas noches. Hola, hola buenas noches. Ok. Voy a, ¿Qué personaje va, va a agarrar usted? Este, Ángela. Ok, entonces voy a hacer Rachel. Yeah. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He is a front desk player. Well, uh, how do you... No, how do the like? He hates it. He doesn't like the manager. Uh, what's too bad? Um, what hotel do is the work from? The plaza. Uh, what from uh, my brother works uh, day two? Oh. <laughs> Ay, perdón. <laughs> no, pena. Oh, that, that is interesting. What does he do? Uh, have you like uh, as you leave his manager? Okay. Masumen. Si se pudo. Falta el compañero Alfonso. Va a participar. Pues es Rachel, entonces yo. The manager. La segunda ronda. Sí. Okay. Este, no sé si hay, ahora Amelia es Rachel, Rachel y yo soy Ángel. 
Ok, comienzo. Where does your brother work? In a, in a hotel. Oh, real, really? My brother work in a hotel too? He's I from the square. How does he like it? He has it. He does not like the manager. That too bad. What hotel does he work for? The, the plaza. That's funny. My brother work. He, he my brother work there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Okay. Ahora inicia Elvis. Okay. Uh, where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in the hotel too. He is a from this clerk. How does he like it? It's, he hates and he doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The plaza. That's funny. My brother works the too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Okay. Y si ahora intercalamos así los que ya pasaron, cambiamos pareja, no sé. Sí. Okay, everybody's back again. So let's continue. I think that we can cover one exercise more. Okay, uh, to review the professions and occupations that we uh, just study, we have this um, crossword. So we have two exercises here. Remember that you can, um, if you have just downloaded the material, you can work from there. Um, if you want to work in your computer, you just uh, need to select here the, maybe um, the marker here, or you can select the kind of a pen here. So you can work in your material. If you have it printed, um, that's okay. You can work there. Um, 
Here, find and circle these jobs in the puzzle. So we have the pictures here. Do you remember what is uh, the name of your patient? This first one? A... Plumber. Plumber. Excellent, plumber. So I select here either the marker or the pen and I start looking for that one. Here I have cashier and have firefighter. Let's try to find a plumber. Um, okay. Yo creo que está como al revés. Creo yo. En la tercera línea. Ajá, en la tercera línea. Plumber. De, de, de izquierda a derecha. No, de derecha a izquierda. Le he dado de la derecha a izquierda. De derecha a izquierda. Ella lo puede subrayar. The screen is yours. ¿Quién? ¿Yo? Sí. Ajá. Ah, sí. Pero ¿a dónde? ¿Cómo? Uh, usted controla la pantalla. Ah. Para el pero... Está en su computadora. Ya, ya veo. Ahí Aquí. está moviendo. Yes. Ahí, ajá, ya. Excellent. Very good. Yes. Thank you so much. The plumber. Next is, uh, well, cashier. Ya está chequeada. Es la siguiente. Luego, ¿qué vemos aquí? Vendor. Vendor. Ok. Me dice quién lo encuentra y si necesitan eh, les doy. Um, o si pueden, están desde la computadora, les doy el control. Cuando entre Yo, aquí, está la que es este. a la par de mis a no la es par este. de Firefly. No sé, es, este que es acá. And you help us with that one? Vendor en la segunda fila. Vendor. Vendor. Ahí. Ajá. A la par. Ahí. Ahí. A, la par. a la par. Solo que no puedo man, no puedo right. la la Ahí se ve que lo está moviendo. Desde la U. Es, no sí. puedo colorear lo mismo, sorry. ¿No puede? No, es que es teléfono. Está en el teléfono. Pero ese de ahí, de aquí, ven. Ajá, ahí está la par. Ven, si gusta, yo lo hago. Ah, ok, ven. A la par de F. Ya. Ok. A vendor. Correct. Excellent. Thank you so much, Bernice. Uy. Uy. <laughs> 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 okay, then uh, what do we have next? We have a, what is this one? Do you remember? Firefly. Um, or teacher. A florist. A florist. Uh -huh. florist. Let's try to find florist. Está de la primera línea, así está como cruzada, desde arriba, la primera línea, mano izquierda, hacia abajo. Ya lo vi. Empieza con esa, con la F. Ajá, de la esquinita de mano izquierda está. Ajá, ya lo vi. Um, can you highlight it? ¿Este tiene el control, Jacqueline? Eh, no, estoy con el celular, no puedo. Oh, es difficult. ¿Any volunteer? Ay. Yo teacher. Ay. No veo. ¿Quién dijo ay? María. María Santa. Eh, María. <laughs> <laughs> ok. Ahí va, María. Nice. Sí. Ah, no, ahí agarró borrador. Tiene que ser. Uh -huh. bueno, ese es un. No, no, no me sale otro, sino bueno, con este. El que está a la par es el marcador. Ese es como un lápiz. No me sale el marcador. ¿Dónde está el marcador? A la par. 
de lápiz. Acá. La derecha. Ah, sí, 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 sí. Uh -huh. Ok, excelente. Thank you so much, María. After Flores, um, what is Doctor. this one? Doctor. Teacher. Painter, uh -huh. this is a painter. 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 Uh... <coughs> ah, ya, yeah. painter. En la tercera. Comienza donde cruzada, está Plumberg. Está del lado contrario. Uh -huh. Painter. ¿Ya, María? No, no, o oh, sí. Pues sí, sí, sí es de donde tú estabas iniciando, María, hacia uh -huh. abajo, así. Uh -huh. Excelente. Painter. Good job. Ok, María, scroll down, scroll down, haga para abajo para ver cuál es la otra que tenemos que encontrar. Out. ¿Qué es ese? ¿Es a vendor? ¿O qué es? I think it's a vendor. Ajá. Uh -huh. Vendor. Vendor. Ah. Ahí sí. ¿Ya lo encontramos, no? Vendor. Yeah, sí, es cierto. Es true. Yes. yes. Oh. Ok. Um, so, Firefighter ya está y tiene el chequecito. Next we teacher. have. Teacher. 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 Teacher está en una esquina. En la última. Ya abajo para arriba. Teachers, nurse, and doctors. Nurse, teacher, teacher is here. Teacher. 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 Okay, good. Now let's find nurse and doctor. Doctor is arriba. Nurse. Doctor is arriba en esquina. Doctor, subió un poquito. Hermano. Yeah, yeah, yeah. Uh huh. Doctor. So we're just missing nurse. Nurse. Uh -huh. De abajo para arriba en la segunda línea, ahí va a encontrar la N y está cruzada hacia arriba. Nurse, ajá. De abajo para arriba. La, en la, la cuarta línea, en la cuarta línea. De abajo para arriba. Nurse. De abajo arriba, la segunda. No, nurse. es la cuarta línea, empieza la N de, te, de te arriba hacia abajo, es Norse. Ah, ya. Yeah. Yes. No, pero que no es como. No, no. Sí, no, 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 es. no, no, no es. es. Ah, no, 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 tiene no, no. no es La esa. segunda de abajo oh, para arriba no. está cruzada. Váyase hacia abajo. Váyase en el cuadro hacia abajo. Ay, lo borré todo, lo siento. Atraviesa. Está en la segunda fila y Flores entre esas. En la segunda fila. En la segunda fila. No. En la segunda de abajo en la, para arriba. De abajo para de arriba, en la segunda. De donde, de donde está seleccionado Casher, ubíquese. La, la, de la, la, N, N, la N cruzada para arriba. Ajá, en la N que estaba ahí. Ahí, ahí, cruzada. Ahí. Arriba. Hacia la izquierda. A la izquierda. Correcto. Sí. Mm. Yes, excelente. We find all. Thank you so much. You did it very, very good. So, I uh, think that, yes, it's um time to, to finish. Yes, yeah, so we can. Um, so that's it for today. Thank you so much for joining today's section. Uh, tomorrow we will continue practicing and studying the simple present. So I hope that you sleep very well and see you tomorrow. See you tomorrow. Thank you. Okay, see you tomorrow. Thanks. Bye. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Bye.